Hello, Namaskara. We are now going to look at this novel, White Sargassosi by Jean Rice. She is a West Indies writer, Dominica writer of uh, British origin. This novel was published in 1966. And this uh, is what we have to do with this novel. This is what we have to do with this novel. This is what we have to do with this novel. This is what we have to do with this novel. This is what we have to do with this novel. This is what we have to do जेन आयर 1847 नली बंदी दो पार्ट टू आदर है ये दो 1966 नली बंदी दो पार्ट वन सो द सेकंड पार्ट कम्स फर्स्ट एंड द फर्स्ट पार्ट कम्स ऑलमोस्ट आफ्टर हंड्रेड इयर्स उन द नौ रोज आज मेले फर्स्ट पार्ट बर्ताई है द या के अंत आमेल हेल्थ ने कोता करता फर्स्ट पार्ट अंत अंतर फर्स्ट पार्ट अल्ला दिस इज एक्चुअली मरु वो दो अंतर ला री रीडिंग अंतर ला अथवा हाय के रीटेलिंग ऑफ जेन आयर स्टोरी शेरलॉट पुण्टे जेन आयर ना बर्दा का अदन्ना कोड़ा बहारा मैच कोण रो जाना इट वाज एन इंस्टेंट हेट इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड एंड इट इस अ स्टोरी ऑफ यंग गर्ल कॉल्ड जेन आयर by Charlotte Bronte who faces so many hardships, difficulties, Estondu Kashta Nashtayala face Marthale Ahingsu Ahudigi Nai Kedralli Kone Nalli she falls in love with a man called Rochester Aona Mane Nalli Aona Makkalike Governess Aagi Kelsak Serkontro Thalai Na Helti Rodhu Yudhu Hindi Na Kadambariya Kathe The Story of Jane Eyre Not White Sarge Susi आ जेन आयर रोचेस्टर अन्नो ओब्बा नायक का नमाने नली केल्सक के सेर कोण्ट आवन अम्मा कली के पार्ट है हेल्कोडो गवर्नेस आगे सेर कोण्ट रहता लला आवरी बर नडवे प्रेम आंकुर आगत्ते दे आर इन लव एंड दे वांट टू मैरी बट वों द प्रॉब्लम ही दे ली द प्रॉब्लम इज मिस्टर रोचेस्टर हैज a secret. ये नो आ सीक्रेट हम तंदर है। He has a wife and when he has a wife living, he cannot marry again. So अवन हैंडर तियली तर हम तंदर है। अवन दे मने ली मेल गडे वन तो रोम नली आ सीक्रेट आगे बेगा है कि बच्ची तर थनी। Because she is a mad woman. आके हुच्ची हम तहेली। So हाँ के हुच्चीर तक अंत हैंगा सन्ना आता मने नली इट कोण दो इन्दु मध्य व्यक्ली के आगर दल हाँ का कि जेन आयर रन्स अवे लीव्स द प्लेस एंड गोस अवे शी लीव्स हिम मान अंतर स्टोर शगर नंतरा शी लर्न्स दैट रोचेस्टर दो मने सोटो होय तो मने नली आ हुच्ची सोटो होलो साथ होलो रोचेस्टर लूजेस हिज आईज करनो कल कोण्डा novel where the independence of Jane Eyre is brought out. Chana Yura Kathe Adu. Now, Eega, Illiga Bandre, Adu 1847 Du Kadamri Jane Eyre. Eega 1966 Na E Kadamri Adu White Sarge Sosige Bandre Illi Jean Rice Yen Maatthi Tharen Tandre A Kadamri Nalli Vondu Patra Yaudittu Upekshita Vagi Thala Sampoorna Vagi Upekshita Vagi Thala The Mad Woman, the first wife of the hero there, Mr. Rochester हाँ फर्स्ट वाइफ दो कहते हैं ना ये के इल्ली हेड था ले ओके सो आ फर्स्ट वाइफ के कुछ है के हेड तो अली ये नो बंद नहीं ला जेन आयर नली नथिंग इज सेड इट इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन जेन आयर शेरलॉट ब्रांटे आर बगे आउट जेन आयर बगे कहते हेड तो रोड राजस्थान बगे कहते हेड तो रोड यूरोप पर प्रेम आदा बगे कहते हेड तो रोड कुछ ही बगे कहते हेड ता ऐल्ला जेन राइज के नम्मा ये वाती ना ये राइटर के 1966 से पात्र वाक्य बोलो दिला। She just becomes a reason for the breakup of the love and the reunion later. But इल्ली आ होची या पात्र वन्ने central character आगे मार कोण्डो उन दो कथे याने Jean Rice हेल्प तरे। इधे हैसरे नल्ले अंदरे आदो उन दो famous उन दो term आये तो Mad Woman इन्दी attic अन्ना तो उन दो famous पुस्तक अन्ने बर्द बेट्रो इब्रो writers उस शेर कोण्डी आये रो Sandra Gilbert and Susan Gubern अन्ता हेले और इब्रो Mad Woman in attic अन्ता हेले उन दो feminist आदो उन दो writing से रता कन्ता पुस्तक अन्ने बर्द रो so आदरे आ कथे नली आदो जेन है नली it's a completely ignored neglected kind of character now that character 
that mad woman in the attic is the central character of white sarge so see so prequel yake anta heli nimage artha agide adu jener part 2 adre adakke munchina modlu modlene modle agittalla rochester ge avun yaru avun ee hudugi nillinda tande hege tanta ano ondu maru nirmana adu nijavada part 1 prequel antalla but idu namma adhunika odina janara prashne idu so jean rice aa ondu prashne ittkondu aa ondu vichara ittkondu ಈ ಕಥೆನ ಬರೀತಾರೆ ಈಗ ಈ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಸರ್ಗೆ ಸುಸಿಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನಾಯರ್ನ ಕತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಕೊನೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ ಆ ಸುಪಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೇವರಿ ಎಮನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಮೀನ್ದಾರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಓನರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ದ ರಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ ಓನರ್ಸ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬನಾನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಗಳಿಲ್ಲ ಗುಲಾಮರಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ದಿ 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 ವೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ದ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ ವೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಳಿಯರು ಯಾರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಬಿಳಿಯರು ಅಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಿಯರ್ಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ನರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೈವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಳಿಯರು ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೈವಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ಕ್ರೈವಾಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಈ ಬಿಳಿಯರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಕರಿಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಳಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಲ್ಲ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನೈದರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಮನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವರಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಉಳುವ ಮನೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಡವರು ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ರೈತರು ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಸೊ ಅಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಯೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಿಳಿಯರ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮಗಳು ಈಕೆ ಇವಳ ಹೆಸರು ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಲ ತಾಯಿ ಶಿ ಆ್ಯನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಮದರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನೆಟ್ ಇವರು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕಾಸ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ವೆ ಈ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಕಾಸ್ವೆ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಕ್ಷುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ನಡೆಸಿರ್ತಾನೆ ಹೀ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ನೋ ಮೋ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆವರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಸತ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಸತ್ ಹೋದ ನಂತರ ಈ ಕತೆ ಶುರು ಅವನು ಸತ್ ಹೋಗೋ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲ ಸೋಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ದ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಲ ತಾಯಿ ಆ್ಯನೆಟ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗತ್ತೆ ಹೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೋನಿಗಳಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮೇಸನ್ ಆ್ಯನೆಟ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ್ಯನೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಇದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರಿಯರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ದೇ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ ದೇ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಡೇಂಜರ್ ಟು ಅಸ್ ಲೆಟಸ್ ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಸನ್ ಅದನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ತೋಟನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಅವೇ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ಆ್ಯನೆಟ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮ್ ಇಮ್ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಮ್ಮ ಸತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಘಾತವಾಗಿ ದ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳನ್ನ ಅಸೈಮ ಅಸಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೋಸ್ವೇ ದ ನ್ಯೂ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ಲು ಮಲ ತಂದೆ ಅವನು ದೇಶ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯಾಂಡೆಂಡ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಹೀಗೆ ಒಂಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಡ್ ಹೌ ದ ಮದರ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ನೆವರ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬಳೆ ಒಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತ ಇರ್ತಾಳೆ ಟಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗಿ ಕೆ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡೋರ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ದ್ರೋಹ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹಗಳಾಗ್ತವೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಘಟನೆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸುಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅಲೋನ್ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಸರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಿನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವಳ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೇವ್ ಇರ್ತಾಳೆ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಡೌರಿನಲ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವುಮನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣಸ್ತೀನಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಥರದ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ ಹೆಂಗಸು ಆಕೆನೇ ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧಾರ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಮದರ್ ಸೊ ಇದು ಅವಳ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಸನ್ ಯಾರು ಈ ಮಲತಂದೆ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಮಲತಂದೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಮೇಸನ್ ಅನ್ನೋನು ಈ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಮಲತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಎಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅದಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಅನ್ನೋನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ಹುಡುಗನ ಯಾರು ವರನ ಹೆಸರನ್ನ ದ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಮೆನ
ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾತ್ಸನ್ನೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಇವನನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೋಷನ್ನ ತೊಗೊಬಂದು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಒಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ ಹೆಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾತ್ಸರದಿಂದ ಇವಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆತ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಜೇನ್ ಆಯಿರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರಾಚೆಸ್ಟರ್ ಇವನೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ರಾಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳ ಸಂಘ ಸೇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆನೆ ಅಷ್ಟರ ಮತ್ತಿಗೆ ಇವಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಗಿ ಹೋಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅವಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟು ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ನರ್ಸು ಆ ನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಟಿಗ ಅವಳ ಸಂಬಂಧ ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ವಾಗತಗಳು ಆನಂತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಾತ್ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಥಾರ್ನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸಾವಾಗತ್ತೆ In this novel, we can see a number of things, a uh, number of aspects being brought in like cultural uh, pluralism. England in a culture, where England in a custom, where even Huduga Bharatana is a mother. And the mother 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 is a mother. So the cultural conflict or the differences, the plural, uh, cultural pluralism, pluralism, you can see that there. And the racial pluralism. see there are white people there are black people and there are creoles in between who are neither white nor completely black uh, black people you are nestu kevalavagi mane aalgale aalena ivulige internet ge ondu kapala kodiyo ondu sanniveshala barutte she calls her a white cockroach aalu mane nirthakanta kapu aalu oblu internet ge kapala kodibittu you are no better you are, you are no better than uh, us anta heltakanta maatu so aa tharada ondu elliyu sallada ondu category creoles aa tharada racial pluralism ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಹರಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹರಿದ ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಒಂದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ ನಿರೂಪಣೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನಾ ಥರದ ಮಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಚು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯನೆಟ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಆ ತಾಯಿ ಆ್ಯನೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಟೋನೆಟ್ಲ ತಾಯಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ತ್ರೀ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟ್ರಿ ಆರ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪವರ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಯ್ಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವಸಾಹತು ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾವು ಯುರೋಪ್ನ ಎಲ್ಲ ವಸಾಹತುಗಳು ಅವು ಹೇಗ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾಳೆ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಬಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದವನಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂಟಿತನ ಅವಳನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯನೆಟ್ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ಹುಚ್ಚ ಹುಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುಡುಕ ಅದು ಇದು ಅವನಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾಸ್ವೆ ಕಾಸ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ ಮೇಸನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಸನ್ ಆತನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅವನು ಕೂಡ ಇವಳು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನತಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬ ದೆನ್ ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಗಂಡ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಗಂಡ ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕತೆ ರಾಚೆಸ್ಟರ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತೋಫೀನ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆ್ಯನೆಟ್ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ತಾಯಿಯ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸು ಆಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಶಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಆ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆ್ಯನೆಟ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಂತರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಂಟ್ ಕೋರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಆಂಟಿ ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಸನ ತಂಗಿ ಇರಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ಥರ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕಾಸ್ವಿ ಹುಟ್ಟ ಲಂಪಟ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದವಳು ಇವಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಡತಿಗೆ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಬಂಡಾಯ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನೇ ಸೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದು ಮತ್ತು ಟಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಟಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಬಾಲ್ಯದ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೋಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಥೆ ಓದಿರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಪಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ತಮ್ಮ ಅವನು ಫೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬೈ ದ ಮದರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹ ಹೇಮ್ ಬಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಪಾತ್ರದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೇಬರಿಂಗ್ ನೇಬರ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಎಮನ್ಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕಾದು ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಈ ಲೆಟ್ರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಗಳ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವನು ಸೂಸೈಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ವೈಟ್ ಸರ್ಗಸ್ ಸಿ ಇದರ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಥೆನ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ 